मध्य डिफारेस कत डेल्टा भी कौतूहल है, डेल्टा भी होगा, वो तो इस डिवाइड रोल में जाए, रेजिस्टेंस इनके टोटल रेजिस्टेंस ठीक है, ये रुको मैं, बुस्ते बस्ते की नमूना पर वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज़ करो हैं साथ किसी में अच्छा तो हमने डेल्टा भी हो ची ए ए पॉइंट अभी ए पॉइंटर में तो वोल्टेज डिवाइडर साथ ए पॉइंट है हमने जैसे ए पॉइंट हो ची एकदम बैटरी नेगेटिव ब्रांड के साथ ऐड अच्छा होता है तो हमने एक नुक्सी जीरो फोर्ट और ये तो किसी तरह मी वी वन बोली चेन्ज हो अलग है ना की हो गया ना कुछ जो भी टेम्परेचर जो तो बार बे तो तो आरटी मान बार बे और आरटी मान बार ले अश्लील व्यू आने मानो तो तो बार बे तो हमारे जो तो ताकि एक बार कार्य करी 
মানে সেটা কিন্তু আমরা আসলে টেম্পারেচার বের করে ফেলতে পারি ঠিক আছে রেসপন্স করতে হবে তো বুঝতেছ কি না নাও বুঝতে হবে ওকে তো এটা একটা एग्जांपल আমরা দেখি বই থেকেই দেখি তো এটা ফিজিক্যালি দেখতে এরকম থাকে যেমন এখানে একটা এইটা যদি ট্রান্সফরমেশন আমরা বলি যে পার্টিকে টেম্পারেচার কোএফিসিয়েন্টও বলা যায় যে এখানে যেমন দেখো যে 0.39 ওহম পার ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে পয়েন্ট পার ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার বৃদ্ধির জন্য এই রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হয়েছে 0.39 ওহম করে এবং এই একটা নমিনাল ভ্যালু দেওয়া থাকে যেমন এখানে বলা আছে যে আরটিডিস আর अवेलेबल ইন डिफरेंट রেজিস্ট্যান্সেস এ কমন ভ্যালু বিং 100 হয় তো কমন ভ্যালু হচ্ছে 100 ওহমের পার্টিডি এরকম বলা হয় does the actual home party of resistance uh, uh, had a, as a resistance of actual home at zero degrees i mean zero degrees celsius is resistance of actual home and then proti degrees celsius with the jono resistance barte thake ebong eta jeta hoy je ei figure dekhte pachho figure 6.49 ei figure ta the je typical rtd dekhte ki rokom hoy ebong etar modhe ekta wire thake ashole ebong wire ta party number hoy रिडिंग डिफारेंस हलो कत टेम्पारेचार टेबल এবং স্টেবল মানে হচ্ছে যে ক্যারেক্টারিস্টিক ডু নট চেঞ্জ ওভার টাইম মানে খুব সহজে এরকম না যে মাস চেঞ্জ হচ্ছে এরকম না খুব স্টেবল একটা রেজাল্ট দেয় আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে দে সেনসিটিভিটি সেনসিটিভিটি খুব লো স্মল চেঞ্জ ইন রেজিস্ট্যান্স পার ডিগ্রি তার মানে হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স খুব কম চেঞ্জ হয় খুব একটা চেঞ্জ হয় না রেজিস্ট্যান্স টেম্পারেচারের সাথে দেখতে পাচ্ছেন পয়েন্ট 3 আই ওহম এবং এর জন্য রিলেটিভলি স্লো রেসপন্স টাইম টু টেম্পারেচার আছে দেখা যায় যে টেম্পারেচার চেঞ্জ হয়ে গেছে খুব যদি কোনো জায়গায় যদি খুব ফাস্ট টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে সেখানে কিন্তু আরটিডি অত ফাস্ট রেসপন্স করে না তাহলে আরটিডি রেসপন্স করতে টাইম লাগে এবং এটা হচ্ছে যে এটা কস্টটা অনেক বেশি আচ্ছা তো তারপরে আরেক ধরনের টেম্পারেচার সেন্সর আছে যেটা হচ্ছে থার্মোস্টর তো থার্মোস্টর হচ্ছে টেম্পারেচার কোএফিসিয়েন্টটা হচ্ছে নেগেটিভ এবং আরো কিছু বিষয় আছে যে এই থার্মোস্টর হচ্ছে একটা থ্রি টার্মিনাল ডিভাইস টু টার্মিনাল ডিভাইস আগে যে আরটিডি ছিল সেটা একটা টু টার্মিনাল ডিভাইস ছিল কিন্তু আমাদের যে পটেনশিয়ালটার কথা আমরা বলতেছিলাম এই পটেনশিয়ালটা কিন্তু থ্রি টার্মিনাল ডিভাইস বলে রাখতে হবে যে এখানে কিন্তু তিনটা টার্মিনাল এই একটা এই একটা এবং এই একটা বা তোমরা যে অ্যাসাইনমেন্টে যে টেম্পারেচার সেন্সরটা ইউজ করছো সেটাও কিন্তু একটা থ্রি এরকম একটা থ্রি টার্মিনাল ডিভাইস ছিল কিন্তু আরটিডি বা এই থার্মোস্টর এগুলো হচ্ছে টু টার্মিনাল ডিভাইস এই পার্থক্যটা বুঝতে হবে তো থার্মোস্টর হচ্ছে একটা টু টার্মিনাল ডিভাইস এবং এটারও একই ভাবে রেজিস্ট্যান্স টেম্পারেচারের সাথে চেঞ্জ হয় 
এবং থার্মিস্টারগুলো সাধারণত অক্সাইড বেস সেমিকন্ডাক্টার দ্বারা ম্যাটেরিয়াল দ্বারা তৈরি হয় এবং এরা বিভিন্ন সাইজ এবং শেপে আসে তো থার্মিস্টার সেগুলো হচ্ছে নন লিনিয়ার এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন নন লিনিয়ার বলতে যে এরা আসলে আগে যেমন ওয়েকিক নিয়ম তুমি প্রয়োগ করতে পারতেছি না এই ক্ষেত্রে আর ওয়েকিক নিয়ম প্রয়োগ করা যাবে না যে আগের ক্ষেত্রে ওয়েকিক নিয়ম কীভাবে প্রয়োগ করতে পারছি না যে এভাবে বলতেছি না যে জিরো ডিগ্রির জন্য যদি একশো হয় তাহলে পঁচিশ পয়েন্ট সিক্স ফোরের জন্য হচ্ছে একশো দশ হ্যাঁ মানে এটা ওয়েকিক নিয়মে লিনিয়ারলি তুমি এভাবে ভ্যারি করতেছি না এটা লাইন বড় নেই এবার কিন্তু থার্মিস্টারটা আসলে লিনিয়ারলি ভ্যারি করে না এবং লিনিয়ারলি ভ্যারি না করলে সেটার ক্যালকুলেশনটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় দে আর ফোর দে আর নট ইউজালি ইউজ টু গেট এই জন্য এর আসলে টেম্পারেচার মাপার জন্য এদের খুব একটা ইউজ করা হয় না দে আর নট ইউজালি ইউজ টু গেট অ্যান অ্যাকুরেট টেম্পারেচার ফিডিং তাহলে এটা কিসের জন্য ইউজ করা হয় বা টু ইন্ডিকেট টেম্পারেচার চেঞ্জেস ফর এক্সাম্পল ওভার হিটিং তো যেখানে নাকি আমাদের একটা কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন নেই আমরা চাচ্ছি যে এটা ওভার হিটিং হচ্ছে কি না তো সেই সকল ক্ষেত্রে আমরা হয়তো থার্মিস্টার ইউজ করতে পারি অ্যাকচুয়ালি যে একটা টেম্পারেচার কথা সেইটা জানার জন্য আমরা থার্মিস্টার ইউজ করি না কিন্তু কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন হয়তো একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার বেশি হয়ে যাচ্ছে কি না সেইটা জানা যদি আমাদের প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা থার্মিস্টার ইউজ করতে পারি এবং আর একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন হচ্ছে যে থার্মিস্টারগুলোর নেগেটিভ টেম্পারেচার কোয়ফিসিয়েন্ট থাকে অর্থাৎ এদের ক্ষেত্রে আগে যেমন আমরা দেখছিলাম যে টেম্পারেচার বাড়লে আর টিজির ক্ষেত্রে যেমন দেখছিলাম যে টেম্পারেচার বাড়লে রেজিস্টেন্স কমে বাড়ে মানে সমানুপাতিক সম্পর্কে এটা হচ্ছে নেগেটিভ মানে একটা বাড়লে আর একটা কমে তো হুইচ মিনস দ্য রেজিস্টেন্স ডিক্রিজেস অ্যাজ দ্য টেম্পারেচার ইনক্রিজেস অ্যাজ ইলাস্ট্রেটেড উইথ দ্য সলিড লাইন ইন দ্য গ্রাফ অফ ফিগার সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এ তো ফিগার সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এটার দিকে তাকাও যে এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে এই কার্ভটার দিকে যদি তাকাও এই কার্ভটার দিকে যদি তাকাও তাহলে দেখতেই পাচ্ছ যে যতই টেম্পারেচার আস্তে আস্তে বাড়তেছে ততই হচ্ছে রেজিস্টেন্স আস্তে আস্তে কমতেছে অর্থাৎ এটা এদিকে যাচ্ছে টেম্পারেচার বললে রেজিস্টেন্স আসলে কমতেছে তো এটাকে এখন কীভাবে কানেক্ট করা যায় বলতো এটা যেহেতু টু টার্মিনাল ডিভাইস আগের মতোই আমরা কানেক্ট করতে হবে অর্থাৎ একটা রেজিস্টেন্স ইউজ করে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল অ্যাপ্লাই করে এটাকে কানেক্ট করতে হবে তাহলে আমরা যদি আগের মতোই এইভাবে কানেক্ট করি একটা ফাইভ ভোল্টের ব্যাটারি দিয়ে কানেক্ট করি তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এখন আমাদের আমরা যদি একটা লিনিয়ার পজিটিভ সম্পর্ক চাই যে ভোল্টেজ আমরা যে ভোল্টেজটা পাবো আমরা এমন চাচ্ছি যে ভোল্টেজ বৃদ্ধি পাওয়া মানে হচ্ছে টেম্পারেচার বৃদ্ধি পাওয়া এই জিনিসটা আমরা চাচ্ছি ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে যত বেশি ভোল্টেজ পাবো আমরা ওইটাকে ব্যাক ক্যালকুলেশন করেন তত বেশি টেম্পারেচার দেখাবো আচ্ছা কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে আমরা যদি থার্মিস থার্মিস্টার এটাকে যদি ছোটো হাতে টি দিয়ে বলি আর টি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে টেম্পারেচার যত বাড়বে এটার আবার রেজিস্টেন্স তত কম আগেরটার ক্ষেত্রে ওই টুটাটা ছিল টেম্পারেচার বাড়লে রেজিস্টেন্স বাড়তেছিল সেক্ষেত্রে খুব সহজে আমরা ভোল্টেজটাও বৃদ্ধি বেশি পাচ্ছি না তো এই ক্ষেত্রে বুঝতেই পারছি যে এই যে দুই পয়েন্ট আমরা যদি এই দুই পয়েন্টের মধ্যে আসলে ভোল্টেজটা মিজার করার চেষ্টা করি এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট আগেরটার মতো করেই তাহলে যেটা হবে যে যত টেম্পারেচার বাড়বে ততই আসলে এই দুই পয়েন্টের মধ্যে ভোল্টেজ ড্রপ রেজিস্টেন্স আসলে কমে যাবে টেম্পারেচার বাড়লে এটার রেজিস্টেন্স ততই কমে যাবে এবং রেজিস্টেন্স যতই কমে যাবে ততই যেটা হবে রেজিস্টেন্স কমে যাবে রেজিস্টেন্স ততই কমে যাবে রেজিস্টেন্স যতই কমে যাবে তখন যে ভোল্টেজ ড্রপটাও আসলে কমে যাবে ডেল্টা কি এটাও কিন্তু আসলে কমে যাবে কিন্তু আমরা যে সম্পর্কটা চাচ্ছিলাম যে টেম্পারেচার বাড়লে ভোল্টেজ বেশি যাতে আমরা পাই সেটা কিন্তু পাবো না তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে আমরা এই দুই পয়েন্টের মধ্যে এই দুই পয়েন্টের মধ্যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স না মেপে আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা আমরা এই দুই পয়েন্টের মধ্যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স মেজার করতে পারি অর্থাৎ ফিক্সড যে রেস রেজিস্টেন্সটা আমরা এটার সাথে অ্যাটাচ করছি সেই দুই পয়েন্টের মধ্যে আমরা ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা আমরা মেজার করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে দেখো এটার ক্ষেত্রে কী হবে এটার ক্ষেত্রে যেটা হবে যে যতই টেম্পারেচার বাড়বে ততই হচ্ছে আর টি কমে যাবে এটা আমরা বুঝতে পারছি তো আর টি কমা মানে হচ্ছে যে টোটাল যে রেজিস্টেন্সটা টোটাল রেজিস্টেন্সটার মধ্যে আর এর পার্সেন্টেজটা আসলে বেড়ে যাবে ঠিক আছে কেননা টোটাল রেজিস্টেন্স হচ্ছে আর প্লাস আর টি তাহলে আর টি যতই কমে যাওয়া তার মানে হচ্ছে যে আর এর পার্সেন্টেজটা বেড়ে যাওয়া টোটাল রেজিস্টেন্সের মধ্যে 
আর আর এর পার্সেন্টেজ বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে আর এর মধ্যে আসলে ভোল্টেজ ড্রপ বেশি হবে কেন পাঁচ ভোল্ট তো আসলে ড্রপ হতে হবে টোটালটার মধ্যে এখন আর যদি আর টির তুলনায় আর একটু বেড়ে যায় তার মানে হচ্ছে মানে আর টি কমে যাওয়া মানে হচ্ছে আর আর টির তুলনায় বেড়ে যাওয়া এবং সেক্ষেত্রে এই যে ডেল্টা ভিটা হবে এই ডেল্টা ভি আসলে ব্লু কালারের যে ডেল্টা ভি এর কথা বলতেছি সেটা আসলে আছে যে a very desirable feature of uh, this device is their high sensitivity it are highly sensitive a relatively small change in temperature can produce a large change in resistance to aage ta dekhilam je aage ta je ta amra rtd korte chilam shekhane ki sensitivity khub eta bhalo chilo na temperature barle 1 degree er jonno dekha jacche 0.39 kore barte chilo kintu ekhane onek onek change hobe acha figure 6.5b shows a simple thermistor interface it have already discussed course by placing the thermistor at the top of the voltage range the resulting output is relatively linear as a positive slope ei je positive slope ta anar jonno amra shei kaaj ta korchi ebong tar mane voltage barle temperature barle jeto voltage bare ei jinish ta ei ekhane jemon dekhte pachho je positive slope ei lantern slope ta positive jodio resistance er sathe temperature er slope ta kintu negative কিন্তু আমরা এখানে এই ধরনের এইভাবে আসলে কানেক্ট করার ফলে একটা পজিটিভ স্লোপ পাচ্ছি অর্থাৎ ভোল্টেজ বৃদ্ধি পাওয়া মানে এখানে ইন্ডিকেট করতেছে টেম্পারেচার বাড়তেছে আমরা যদি আগের মতোই কানেক্ট করে দিতাম তাহলে কিন্তু এখানে নেগেটিভ স্লোপ পেতাম সেটা আমরা করব আচ্ছা দা রেজিস্টর ভ্যালু সিলেক্টেড শুড বি ক্লোজ টু দা নরমাল ভ্যালু অফ দা থার্মোস্টর আচ্ছা তো এখানে বলা হচ্ছে যে যে রেজিস্টরের ভ্যালুটা যেটা সিলেক্ট করব অর্থাৎ এখানে একটা রেজিস্টর 100 ওহম এর সিলেক্ট করলাম এইটা তোমাকে এটার যে নমিনাল ভ্যালু আছে থার্মোস্টর বাজারে কিনতে গেলে একটা নমিনাল ভ্যালু তোমাকে বলতে হবে যে বলবে যে এখানে আপনি কি 100 ওহমের থার্মোস্টর চান না 200 ওহমের থার্মোস্টর চান যদিও থার্মোস্টরটা আমরা জানি যে এটা আসলে টেম্পারেচার সাথে রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হয় কিন্তু এর একটা নমিনাল ভ্যালু থাকে সেটা হয়তো কোন একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারে রেজিস্ট্যান্সটা কত সেটা ভিত্তি তো যখন নাকি তুমি এই যে আরটা তুমি এখানে সেট করবে সেই আরটা অবশ্যই দেখা যাবে যে এই যে নমিনাল ভ্যালুটা আছে সেটার কাছে কাছে সেট করতে হবে এবং এখানে নমিনাল ভ্যালু যদি 100 থাকে এর জন্য আমরা এখানে 100 ওহম এর একটা রেজিস্ট্যান্স এখানে সেট করব ওকে থার্মোস্টর কাম ইন ওয়াইড রেঞ্জ অফ রেজিস্ট্যান্স ফ্রম ফিউ ওহমস একদম কত মানে ফিউ কিছু ওহম থেকে শুরু করে 1 মেগা ওহম পর্যন্ত সিলেকশন অফ হুইচ ডিপেন্ডস অন দা টেম্পারেচার রেঞ্জ অফ ইন্টারেস্ট এখন এখন কত ওহমের থার্মোস্টর তুমি বাজারে থেকে কিনবা এটা নির্ভর করে হচ্ছে তোমার টেম্পারেচার মানে তোমার তুমি যে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ইউজ করতে চাচ্ছ সেই অ্যাপ্লিকেশনের কোন রেঞ্জে টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশনটা কোন রেঞ্জে থাকে সেটা কি যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে যে 50 থেকে 190 ফারেনহাইট পর্যন্ত আছে তোমার তোমার অ্যাপ্লিকেশন আসলে কোন রেঞ্জে তারপর ভিত্তি করে তোমাকে নমিনাল ভ্যালুটা সিলেক্ট করতে হবে তো হায়ার রেজিস্ট্যান্স মডেলস যেগুলো নাকি মানে হাই রেজিস্ট্যান্স কলেজ সে 500 কিলো ওহম বা 700 কিলো ওহম আর ইউজ ফর হাই টেম্পারেচারস to increase the sensitivity and to keep the sensor from drawing too much current to dekha jacche je jodi amake high resistance model busi bolte so resistance beshi thakle to ashle current flow korbe kom to ei jonno je sokol application amader khub ekta beshi current amra flow korate chaichhi na ebong pore beshi sensitivity chaichhi shei sokol jabe amra bo high temperature model je gulo ache ba high resistance model e gulo amra use korbo jemon ekta example ache consider for example consider for example what would uh, happen if we use thermistor of figure 6.5 in the temperature range of 150 থেকে 200 তো আমরা যে এটা আমরা যদি যেইটা দেয়া আছে এখানে সেটা যদি 150 থেকে 200 এর মধ্যে ইউজ করতে চাই তাহলে কি হবে দেখো 
थार्मोकार माइक्रोकंट्रोल निर्दिष्ट सीगनल पे जखनी ना कि 
লিকুইড লেভেলটা এটার উপরে চলে যাবে তখন দেখা যাবে যে লাইট এটা থেকে এটাকে রিফ্র্যাক্ট হয়ে যাবে প্রতিসরণ হবে প্রতিসরণ হলে আর কিন্তু ওই ফটো সেলে পৌঁছাবে তো ফটো সেলে যখনই পৌঁছাবে না তখন একটা অন্য ধরনের সিগন্যাল আমরা পাচ্ছি ডিজিটাল সিগন্যাল হয়তো জিরো হয়ে গেল ওয়ান থেকে জিরো হয়ে গেল তখনই কিন্তু মাইক্রো কন্ট্রোলার বুঝতে পারতেছি যে আসলে ওই লেভেলটা ক্রস হয়ে গেছে তো এটা আরও অনেকভাবেই করা যায় এবং একটা ডিজিটাল স্ক্রোব হয়তো আছে যে এটার দেখা যাচ্ছে যে এটার যখন নাকি লিকুইড এখন ওই রেজিস্টেন্স প্রবে পৌঁছায় না তখন হয়তো তার রেজিস্টেন্স এক ধরনের থাকে যখন নাকি লিকুইড ওই রেজিস্টেন্স প্রবে পৌঁছে যায় তখন হয়তো রেজিস্টেন্সটা চেঞ্জ হয়ে যায় সেখান থেকে আমরা আসলে বুঝতে পারবো যে ওই একটা নির্দিষ্ট লেভেলে লিকুইডটা পৌঁছে যায় তো এই ধরনের সেন্সারগুলোকে বলা হচ্ছে ডিসক্রিট লেভেল ডিসক্রিট লেভেল ডিটেক্টরস আর একটা আছে কন্টিনিউস লেভেল ডিটেক্টরস তো আমাদের কোনো অ্যাপ্লিকেশনে মনে করো যে সবসময় আমাদের জানা প্রয়োজন হচ্ছে যে এখন লিকুইড ট্যাঙ্কের ভিতরে লিকুইডের লেভেল কত একটা নির্দিষ্ট লেভেল ক্রস করছে কি করে না এটা আমাদের চেয়ে এটা এটা আমাদের জানার এবার দরকার নেই এবার জানার দরকার হচ্ছে যে এখন বর্তমানে লেভেলটা কত আছে তো সেইটাও আমরা বিভিন্নভাবেই আসলে বের করা যায় সে এখানে অনেকগুলো অপশন এখানে দেওয়া আছে আমরা একটা একটা করে যদি বলি যে সে মনে করো এখানে ফ্লোটের মাধ্যমেও করা যায় যে এখানে একটা ফ্লোট আছে ফ্লোটের সাথে একটা এখানে একটা পটেন্সিমিটার আছে দেখতে পাচ্ছি তো বুঝতেই পারছো যে যতই নাকি লিকুইডের লেভেল বাড়তে থাকবে ততই কি হবে এই ফ্লোরটা উপরের দিকে উঠবে এবং এই ওয়েটটা নিচের দিকে নামবে এটা যেটা হবে যে এই ফ্লোর যখন উপরের দিকে উঠবে বা ওয়েটটা যখন নিচের দিকে নামবে তখন এই পটেন্সি মিটারটা আসলে এখানে তো এটাও তো ঘুরতে থাকবে তো সেই ঘূর্ণন থেকে কিন্তু আমরা বের করতে পারবো যে লিকুইডের লেভেলটা কত আছে বের করা যাবে না এটা কিভাবে বের করবো বলো তো কিভাবে বের করবো সে এই 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 ইচটা কত আছে কিভাবে বের করবো সো যে একটা পার্টিকুলার যদি ডিসটেন্স মানে ডিসটেন্সে চেঞ্জ হয় ওই ডিসটেন্সের জন্য ভোল্টেজে চেঞ্জ হবে এটা থেকে না তা তো বুঝলাম ভোল্টেজে চেঞ্জ হবে মানে এখানে তো পট আসলে পট দিয়ে কি মাপি রোটারি পট দিয়ে কি মাপি বলো তো রোটারি পট দিয়ে আমরা অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট মাপি মাপি অর্থাৎ এখানে তোমার কিন্তু একটা ভ্যালু দিতে হচ্ছে এই পট দিয়ে তুমি মাপতে পারবে কত ডিগ্রি আর কি ঘুরছে সে 30 ডিগ্রি ঘুরলো তিরিশ ডিগ্রি ঘুরনের সাথে তুমি কিভাবে হাইটটা হাইটটা কিভাবে বের করবো স্যার সেন্টার থেকে যত ডিসটেন্স আছে এস ই কোস টু আর থিটা দিয়ে তো বের করা যাওয়ার কথা স্যার হ্যাঁ অর্থাৎ আমরা যে এস ই ভি কালকে আর থিটা আমরা যদি রেডিয়াসটা জানি অর্থাৎ এখান থেকে এটা রেডিয়াসটা কত এটা যদি আমরা জানি তাহলে সেখান থেকে আমরা এই থিটা ইন্টু আর দিয়ে আমরা এসটা বের করতে পারবো এস মানেই তো আসলে কতটুকু উপরে উঠলো ঠিক না কেন রশি আর রশি তো পুরোপুরি ফ্রিকশনলেস অবস্থায় আছে ফলে এটা এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি এস কত এসটা মানেই তো হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট হাইটে কত ডিগ্রি ছিল সেটা যদি আমাদের জানা থাকে তারপর কত ডিগ্রি ঘুরলো সেখান থেকে কিন্তু আমরা কত ডিগ্রি উপরে উঠলো লেভেলটা আমরা কিন্তু বের করতে পারবো বুঝে গেছে কিনা এইভাবে করে আসলে আমরা পার্টিকুলার লেভেলটা বের করতে পারি এছাড়া সে একটা তোমার প্রেশার সেন্সর যদি থাকে তোমরা জানো যে মেকানিক্যাল কোর্সে তোমরা পড়ে আসো যে প্রেশার কোন একটা লিকুইডের লেভেলের ভিতরে প্রেশার কিভাবে বের করে সেটা হচ্ছে এইচ ইন্টু রো ইন্টু জি তারপরে হচ্ছে এখানে যতটা হাইট সেটা হচ্ছে আমাদের এইচ এই লিকুইডের যে ডেন্সিটি এটা কেন বলছি রো এবং গ্রাভিটেশন কনস্ট্যান্ট হচ্ছে জি তারপরে তুমি যদি প্রেশার বের করতে পারো এই প্রেশার সেন্সর দিয়ে তাহলে সেখান থেকে তুমি এইচ সংসার কি হবে রো ইন্টু জি কি জানো 
निर्दिष्ट पानी लेवल मानता बुजुना আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছো জি স্যার হ্যাঁ নাসেরটা বুঝতে পারছো আলট্রাসনিক রেঞ্জ জি স্যার বুঝতে পারছি ওকে আচ্ছা তো তারপর হচ্ছে আরো একটা যদি আমরা দেখতে চাই প্রক্সিমিটি সেন্সর দেখতে পাই না proximity sensors the proximity sensors is a place where you use it when you have a mobile or proximity sensor when you call 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 ফ্রিজের প্রক্সিমিটি সেন্সর থাকে ফ্রিজের ডোর ক্লোজ করলে দেখা যাচ্ছে যে লাইট অফ হয়ে যাচ্ছে আবার ডোর ওপেন করলে লাইট অন হয়ে যাচ্ছে মানে এই সেখানে আসলে একটা প্রক্সিমিটি সেন্সর থাকে তো প্রক্সিমিটি সেন্সর অনেক ধরনের হয় প্রথমে হচ্ছে লিমিট সুইচ তো লিমিট সুইচ আসলে অনেক জায়গায় ইউজ করা হয় লিমিট সুইচ কি যে একটা নির্দিষ্ট লিমিটে গেলে হয়তো এই সুইচটাকে প্রেস করা হচ্ছে যেমন এখানে আমি দেখাই আমাদের ফ্রিজ যেটা থাকে সেটা একটা লিমিট সুইচ তো এই যে ডোরটা যখনই আমরা ক্লোজ করি তখন দেখা যাচ্ছে যে ওই সুইচটা প্রেস হচ্ছে लाइट 
এরকম যে একটা লাইট সোর্স থাকে একটা ফটো ডিরেক্টর থাকে তো যখনই নাকি এই লাইট সোর্স এবং ফটো ডিরেক্টরের মাঝে কিছু এসে পড়ে তখন আসলে লাইট আর ফটো ডিরেক্টরে পৌঁছায় না তো সেখান থেকে আসলে সেন্স করা যায় যে মাঝে কিছু এসে পড়ছে অর্থাৎ প্রক্সিমিটি কিছু আসে তো এটা কিন্তু যে লিফটের দরজায় থাকে লিফটের দুই দরজার মাঝে যদি কেউ অবস্থান করে তখন হচ্ছে এই রকম বুঝতে পারে যে দরজার প্রক্সিমিটি কেউ চলে আসছে তখন দরজা ক্লোজ হয় তো এটার একটা অসুবিধা হচ্ছে যে যদি স্বচ্ছ কোনো বস্তু হয় তাহলে কিন্তু লাইট এটার মধ্যে পাস করে চলে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই ধরনের টক্সিমিটি সেন্সার আসলে কাজ করবো না অস্বচ্ছ বস্তু আসলে এই টক্সিমিটি সেন্সার দিয়ে আসলে আমি বুঝতে পারবো আচ্ছা তো আর এক ধরনের টক্সিমিটি সেন্সার আছে সাউন্ড কাজ সাউন্ড দিয়ে আসলে আমরা এই কাজটা করতে পারি এছাড়া হল ইফেক্ট প্রক্সিমিটি সেন্সার আছে তো সাউন্ডের যেটা আছে যে সাউন্ড যদি থাকে একই কাজ আমরা সাউন্ড দিয়েও করতে পারি যে সে এখানে একটা সাউন্ডের এমিটার থাকবে ওখানে একটা রিসিভার থাকবে তো যখন দেখা যাবে যে মাঝে কিছু চলে আসতেছে তখন কিন্তু যদি এটা উঠে মানে স্বচ্ছ হয় স্বচ্ছ বস্তু থেকে তো আসলে আমাদের সাউন্ড রিফ্লেক্ট করবে তো সাউন্ড রিফ্লেক্ট করলে আর ওই হয়তো ডিটেক্টারে পৌঁছাবে না আর ডিটেক্টারে না পৌঁছালেই আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো যে মাঝে কিছু চলে আসছে তো এইভাবে করে আসলে প্রক্সিমিটি আমরা সেন্স করতে পারি আচ্ছা তো আমরা অনেকগুলো এই আমাদের এই কয়টা সেন্সারই আসলে দেখলে আমরা আমরা অনেকগুলো সেন্সার আমরা যদি রিভিউ করি কী কী সেন্সার আমরা দেখলাম আমরা প্রথমে দেখছিলাম হচ্ছে পজিশন সেন্সার পজিশন সেন্সারের মধ্যে আমরা প্রথমে দেখছিলাম হচ্ছে পটেনশিয়াল মিটার প্রথমে আমরা দেখছি হচ্ছে পটেনশিয়াল মিটার পটেনশিয়াল মিটার দুই ধরনের লিনিয়ার রোটারি পজিশন দিচ্ছি তারপরে আরেক ধরনের পজিশন সেন্সার আমরা দেখছি যেটা কোনো হচ্ছে এল ভিডিটি লিনিয়ার ভ্যারিয়েবল ডিফারেন্সিয়াল ট্রান্সফার্মার এটা আমরা দেখছি ডিটেলস আচ্ছা এল ভি টির পর আমরা চলে গেছি হচ্ছে এরপরে আমরা যেটা দেখছি এখান থেকে আর বইয়ের ধারাবাহিকতা আমরা প্রক্সিম রিসার্সার দেখছি প্রক্সিম রিসার্সার মধ্যে লিডস সুইচ অপটিক্যাল প্রক্সিম রিসার্সার এটা আমরা দেখছি তারপর হচ্ছে আমরা লোড সেন্সার দেখছি লোড সেন্সারের মধ্যে আমরা বায়োমেটালিক থার্ম কপল আছে যেমন এখান থেকে ফ্লু যখন ফ্লো হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি এখানে বাধা পাচ্ছে মাপতে পারি পরে এইটা ক্যালকুলেশন করে পিটু আর পিওয়ান এর মানটা আমরা এই সূত্রে বসিয়ে দিয়ে আসলে আমরা এখান থেকে সরাসরি ফ্লো রেটটা মিজার করতে পারি প্রেসার সেন্সারের মাধ্যমে খুব সহজ এই যে বাধার জন্য যে এই এটা আছে এটাকে হচ্ছে একটা অরিফিস প্লেট মেকানিক্যাল ল্যাবে পড়ে থাকার কথা এটা হচ্ছে অরিফিস প্লেট এই অরিফিস প্লেটটা দিয়ে আসলে আমরা বাধা দিচ্ছি ফ্লুইড ফ্লো হতে এবং বাধার ফলে প্রেসার ড্রপ করতেছে এবং কতটুকু প্রেসার ড্রপ করতেছে সেইখান থেকে আমরা কিন্তু আসলে ফ্লো রেটটা মেজার করতে পারতেছি বুঝে গেছে তার কারণ হচ্ছে যে এই প্রেসার ড্রপের সাথে ফ্লো রেটের একটা সম্পর্ক আছে দেখা যায় যে ফ্লো রেট যত বেশি হবে অর্থাৎ যত বেশি ফ্লো করতে চাবে তত প্রেসার ড্রপও তত বেশি হবে 
তাহলে আমরা সেখান থেকে যে প্রেশার ড্রপটা আমরা একটু ফ্লোর রেটটা বাড়তে পারতেছি তো এটা একটা ওয়ে এবং এটা তোমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম এখান থেকে করতে পারো করে দেখতে পারো আচ্ছা তো এছাড়াও আরও অনেক ধরনের ফ্লো সেন্সার আছে যেমন হচ্ছে একটা হচ্ছে পিটার টিউব তো পিটার টিউব আসলে এরকম যে প্রেশার ডিফারেন্স থেকেই এটা মাপে তো এখানে জাস্ট সূত্রটা ভিন্ন তো পিটার টিউব যেটা করে যে এখানে দুইটা পয়েন্টের প্রেশার মাপে এখানে দুই ধরনের টিউব থাকে একটা হচ্ছে যে এটাকে বলা হচ্ছে স্টার্টিং প্রেশার মাপে এই যে টিউবটা দেখতে পাচ্ছ এখানে দুইটা টিউব একটা এটাকে যদি এক নম্বর টিউব বলি এটা হচ্ছে দুই নম্বর টিউব মানে এক নম্বর টিউবটা আসলে এই যেটাকে বলা হয় ডাইনামিক প্রেশার সেটা আসলে মাপে সেটা স্ট্যাগনেন্ট প্রেশারটা মাপে তার কারণ হচ্ছে এই জায়গার যে ফ্লুইডগুলো থাকে এইখান থেকে যে ফ্লুইডগুলো আসে সেটা আসলে আর কোথাও যেতে পারে না এটা থেমে যায় তার মানে এই জায়গার ফ্লুইডগুলো ব্যালেন্সিটি হচ্ছে জিরো কিন্তু এই জায়গার ফ্লো ফ্লুইডগুলো আসলে এখান থেকে প্রভাবিত হতে পারে তাহলে এইখানে যে প্রেশারটা মাপে দুই নম্বর টিউবের মাধ্যমে যে প্রেশারটা মাপে সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিক প্রেশার তো এই যে যে এই ডাইনামিক প্রেশার এবং স্ট্যাটিক প্রেশার এই দুইটা ডিফারেন্স থেকে আসলে আমরা ভেলোসিটি কত ছিল সেটা আসলে মাপতে পারি আর ভেলোসিটির মাপা মানে হচ্ছে ফ্লো রেট সেটা আসলে মাপা ওকে তো এটা আরেক ধরনের ওয়ে ফ্লো রেট মাপা আর আরেকটা আছে যে টারবাইন ফ্লো সেন্সর তো এইটা থেকে এটা হচ্ছে যে এরকম যে এখানে একটা হল ইফেক্ট সেন্সর আছে এটা একটা প্রক্সিমিটি সেন্সর তো যখনই এখান থেকে ফ্লো হবে তখনই যেটা হবে যে এই টারবাইনটা ঘুরবে আর কি তো এটা ঘুরলে কতবার ঘুরতেছি সেটা আমরা আসলে এই হল ইফেক্ট সেন্সর দ্বারা যেন যখনই এই ব্লেডটা এটার কাছে আসছে তখনই তো এটা আমি কাউন্ট করতে পারতেছি তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময় কতবার ঘুরতেছে সেখান থেকে আসলে আমি টারবাইনের স্পিডটা মাপতে পারতেছি আর টারবাইনের স্পিডের সাথে আসলে ফ্লোর একটা সম্পর্ক আছে যে যত বেশি ফ্লো হবে টারবাইনটা তত ব্লেডগুলো তত দ্রুত ঘুরবে তো সেখান থেকে আসলে আমরা ফ্লোর রেটটা মাপতে পারতেছি বুঝে গেছে তো এইটাই বলা হচ্ছে দেখো যে টারবাইন আর স্পিন টাইপ ফ্লো সেন্সর অলসো ফর ফ্লো মিটার্স employ padel wheel or propeller placed in the line of flow the rotation velocity of the wheel is directly proportional with the flow velocity so the flow velocity jato beshi rotation velocity of the wheel wheel tato beshi rotate korbe speed so figure 6.57 is the illustration of this type of process the small bangnet is attached to one of the blades the a small bangnet attached kora thake je kono ekta blade e jemon ekhane dekha jacche ekta small bangnet ore ache A hall effect sensor is mounted in the housing. The hall sensor gives a pulse for each revolution. I put it a revolution in that of a pulse by you know. The fact that the bearings are in the flow medium may eliminate this type of sensor for some application, especially high temperature or abrasive type flows. So, if the fluid is an abrasive type of flow, or high temperature of fluid, then we will have to solve it. তখন আমরা এই ধরনের সেন্সরগুলো ইউজ করতে পারি না এটা কারণ হচ্ছে ওই বিয়ারিং আছে তো ওই টারবাইনের যে প্লেটটা তো ওইগুলো হাই টেম্পারেচার ফ্লুইডটা যদি হাই টেম্পারেচার ফ্লুইড হয় অথবা অ্যাপ্রেসিভ টাইপ ফ্লুইড হয় যে বিয়ারিংটাকে নষ্ট করে ওই জন্য তখন ওই ধরনের সেন্সারটা আমরা ইউজ করতে পারি বুঝে গেছে তো এইগুলো হচ্ছে ফ্লো সেন্সার অর্থাৎ ফ্লো মাপার জন্য আমরা সেই ধরনের সেন্সার ইউজ করি অনেক জায়গায় আমাদের ফ্লো মাপার প্রয়োজন হয় আমাদের তারপরে আমরা যে চাপটা শুরু করব একটা এক ছুটারের মধ্যে আমাদের স্টেপার মোটরটা বাকি ছিল
CRTO also. कत स्ट्रेटेजी ওই পার্টে কভার করা হচ্ছে তাহলে আমি আর কভার করব না যদি না কভার করা হয় তাহলে তোমরা যদি চাও তাহলে আমি ওইটা কভার করতে পারি ঠিক আছে তাহলে তোমরা এই যে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে লিখে নিতে পারো যদি কোনো क्वेश्चन না থাকে আমরা কালকে কালকে একটা ক্লাস চলে হ্যাঁ কালকে ক্লাস আর যদি নেই আমি জানি দেব